லாஸ்ட் எபிசோடில் எதை பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனில் ஒரு வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணி அதை எப்படி நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் இந்த எபிசோடில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வேரியபிள் டிக்ளரேஷனில் வேர் லெட் கான்ஸ் இந்த மூணு கீவேர்டுக்கு வந்து ஸ்கோப் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி வேர் லெட் கான்ஸ் இந்த மூணுத்துக்கு வந்து ரீ டிக்ளரேஷன் ரீ அசைன்லாம் பார்த்துட்டோம் பார்க்காதவங்க அந்த எபிசோட்ஸை பார்த்துட்டு வந்துருங்க ஸோ இந்த எபிசோடில் கம்ப்ளீட்டாக எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் ஸ்கோப் பிளாக் ஸ்கோப் குளோபல் ஸ்கோப் இந்த மூணு ஸ்கோப்பும் வேரியபிளுக்கு வந்து எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகும் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து வேரியபிள் ஸ்கோப் ஒன்று ஒரு ஃபைல் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நீங்களும் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க இதில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நான் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன் ஃபங்க்ஷன் அவுட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணியாச்சு இது அப்படின்னு நான் என்ன பண்ணுறேன் கீழே கால் பண்ணிக்கிறேன் கீழே கால் பண்ணியாச்சு ஸோ அடுத்து ஃபர்ஸ்ட் எது பார்க்கலாம் அப்படின்னா வேர் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஸ்கோப் ஆஸ் வெல் அஸ் குளோபல் ஸ்கோப்னு சொல்லுவாங்க அது எப்படி ஒர்க் ஆகுன்னு போகிறதுக்கு முன்னாடி இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன் இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட் நான் கொடுத்துக்கிறேன் கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் நான் கொடுத்துக்கிறேன் இஃப் ட்ரூ இப்போது ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறது நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த பிளாக்கில் நான் டிக்ளேர் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா ஸோ பிளாக்குன்றது இந்த கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கேர்லி பிராக்கெட் இருக்குல்ல இதுவும் பிளாக்குன்னு தான் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இந்த ஃபங்க்ஷன் டிக்ளேர் பண்ணும் போது அது கேர்லி பிரஸஸ் கொடுக்குறேன் இல்லையா இதுவும் பிளாக்குன்னு தான் சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போது இந்த இஃப் பிளாக்ல நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் வேற என்ற கீவேர்டு வச்சு வேர் ஃபங்க்ஷன் வேர் ஈக்குவல் டு ஐ எம் அ வேரியபிள் ஓகேவா ஸோ ஒரு வேரியபிள் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் இஃப்ன்ற ஒரு பிளாக்கில் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேண்ணா ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆக்சஸ் பண்ணுறேன் அந்த ஃபங்க்ஷன் வேர் இந்த வேரியபிள் நான் கால் பண்ண அப்படின்னா இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் கரெக்டாக இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த வேரியபிளில் ஒரு பிளாக்குக்கு வெளியே நான் ஆக்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகேவா இஃப்ன்ற இந்த பிளாக்கில் நான் ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு இந்த பிளாக்கு வெளியே ஆக்சஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா ஸ்டில் என்னால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஏன் அப்படின்னா இந்த வேர்ன்றது ஃபங்க்ஷன் ஸ்கோப்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஒரு பிளாக்குள்ள டிக்ளேர் பண்ண வேரியபிளை அந்த பிளாக்குக்கு வெளியே என்னால் ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் பட் வித் இந்த ஃபங்க்ஷன் அதனால தான் வந்து வேற ஃபங்க்ஷன் ஸ்கோப்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து குளோபல் ஸ்கோப்னு சொல்லுவாங்க அது நான் இந்த செஷனோட எண்ணில் நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து வேர் ஃபங்க்ஷன் ஸ்கோப் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா லெட் கான்ஸ்ட் இது ரெண்டுத்தையும் வந்து பிளாக் ஸ்கோப்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபங்க்ஷன் பிளாக் ஸ்கோப் டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு இது அப்படியே நான் கால் பண்ணுறேன் பிளாக் ஸ்கோப் சேம் அதே மாதிரி ஒரு நெஸ்டடாக வந்து ஒரு இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் இதுக்கு ஒரு ட்ரூன்ற ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துட்டு இதுக்குள்ளே இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் லெட்டுன்ற அந்த கியூ அடிச்சு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் லெட் பிளாக் வேரியபிள்ன்ற ஒரு வேரியபிள் கொடுத்துட்டு அதுக்கு நான் வேல்யூ வந்து ஆயம் பிளாக் ஸ்கோப்ட் வேரியபிள் ஓகே இப்போது இந்த வேரியபிளை நான் என்ன பண்ணுறேன் கால் பண்ணுறேன் பிளாக் வேரியபிள் ஓகேவா ஸோ இப்போ அந்த வேரியபிளில் வந்து கால் பண்ணிவிட்டு நம்மளை ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஐ எம் அப் பிளாக் ஸ்கோப்ட் வேரியபிள் எனக்கு ஆக்சஸ் பண்ண முடியுது ஸோ இப்போது கால் பண்ணுறதுல என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த பிளாக்குக்கு வெளியே வந்து நான் கால் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ இப்போது இந்த பிளாக்குக்கு வெளியே நான் இந்த பிரிண்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொண்டு போனோடனே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வேரியபிள் வந்து லைட்டாக பிளர் ஸ்டேட்டில் இருக்கா என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஒரு பிளாக்குள்ளே நான் டிக்ளேர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா லெட் கான்ஸ்டன்ட்டுமே தான் ஒரு பிளாக்குள்ளே டிக்ளேர் பண்ணேன் அப்படின்னா அந்த பிளாக்கு வெளியே என்னால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது இப்போ ரன் பண்ணுறேன் ரன் பண்ண அப்படின்னா ரெஃபரன்ஸ் ஏரர் த்ரோ பண்ணுதா ஸோ இந்த ரெஃபரன்ஸ் ஏரன்றது என்ன அப்படின்னா மெமரியிலே வந்து ஒரு வேரியபிள் இல்லை அப்படின்னா தான் இந்த ரெஃபரன்ஸ் ஏரர் த்ரோ பண்ணும் ஓகேவா இப்போ இந்த லெட் வந்து இங்கே நான் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன்னா சொன்ன மாதிரி ஒரு பிளாக்கில் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் அந்த பிளாக்குக்கு வெளியே ஆக்சஸ் பண்ண அப்படின்னா இந்த பிளாக்கோட எக்ஸிபிஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் இது ஒரு தனி பிளாக் இது அவுட்டர் பிளாக்கில் தான் இருக்குது கரெக்டாக அவுட்டர் பிளாக்கில் இருக்க ஒரு வேரியபிள் நான் கால் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த பிளாக்கில் வந்து எனக்கு இந்த பிளாக் வேரியபிள் அப்படின்ற எந்த ஒரு வேரியபிளும் என்னால் வந்து ஃபைன் பண்ண முடியல உங்களுடைய இன்ஜினால் கம்பேர் பண்ணும்போது ஓகேவா இந்த மாதிரி ஒரு வேரியபிள் எதுவுமே கண்டுபிடிக்க முடியல அத
தேர்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன்த் நைனில் பிளாக் வேரியபிள் ஒன்றுன்றது இஃப்ன்ற அந்த பிளாக்கில் ஒரு வேரியபிளாக நான் அக்சஸ் பண்ணுறேன் பண்ணும்போது எனக்கு என்னது ரெஃபரன்ஸ் எதாவது த்ரோ பண்ணது சிக்ஸ்டீன்த் நைனில் ஏன்னா மெமரியில் இந்த மாதிரி ஒரு வேரியபிளே இல்லை அதனால் எனக்கு ரெஃபரன்ஸ் எதாவது த்ரோ பண்ணுது இப்போ அப்படியே நான் வந்து அந்த பிளாக்கில் கொண்டு போயிட்டு இப்போ நான் கால் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு ஐ எம் அ கான்ஸ்ட் வேரியபிள்னு வருது ஓகேவா ஸோ இதான் வந்து வேறில் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் ஸ்கோப்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி லெட் கான்ஸ்டில் பிளாக் ஸ்கோப்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிளாக் வேரியபிளை வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இஃப் பிளாக்கில் வந்து டிக்ளேர் பண்ணாமல் அதுக்கு அவுட்டர் ஸ்கோப்பில் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஸ்கோப்பில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது இந்த பிளாக் ஸ்கோப் வேரியபிளோட ரூல் என்ன ஒரு பிளாக்கில் டிக்ளேர் பண்ண அப்படின்னா அந்த பிளாக்கில் மட்டும் தான் நான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் பட் இது நெஸ்டில் இருக்க ஒரு பிளாக்கில் தான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த பிளாக் வேரியபிள் அப்படின்றத வந்து நான் கால் பண்ணியிருக்கேன் சரி இப்போ நான் எக்ஸிட் பண்ண அப்படின்னா ஸ்டில் என்னால் என்ன பண்ண முடியுது ஆக்சஸ் பண்ண முடியுதா ஐ எம் பிளாக் ஸ்கோப் வேரியபிள் ஏன் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுதுன்னா அந்த ரூலை ஃபாலோ பண்ண என்ன பண்ணிட்டேன் ஒரு பிளாக்குள்ள நான் டிக்ளேர் பண்ணிட்டேன் ஓகே இது ஒரு பிளாக் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்ன இல்லையா இது ஒரு பிளாக் தான் டிக்ளேர் பண்ணதுக்கப்புறம் நெஸ்டட் பிளாக்ல நல்ல ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஓகே இந்த பிளாக்கு வெளியே தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாதே தவிர்த்து நெஸ்டடா இருக்க ஒரு பிளாக்ல ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதனால தான் வந்து எனக்கு ஆக்சஸ் பண்ண முடியுது இன்னொரு ரீசனும் என்ன அப்படின்னா இதுல வந்து க்ளோஷர்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு அதே மாதிரி குளோபல் வேரியபிள் லோக்கல் வேரியபிள்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு அதெல்லாம் ஃபர்தர் எபிசோட்ஸ்ல பாக்கலாம் அடுத்து எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா வேர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் ஸ்கோப் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ குளோபல் ஸ்கோப்ன்றது என்ன அப்படின்னா நான் வேறன்ற கீழே வச்சு டிக்ளேர் பண்ண வேரியபிளை குளோபல் கான்டெக்ஸில் என்னால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ குளோபல் கான்டெக்ட்ஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா உங்களோட சோர்ஸ் கோட் இருக்குல்ல சோர்ஸ் கோட்னா ஜேஎஸ் ஃபைல் எழுதுகிற கோட் தான் சோர்ஸ் கோடுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த சோர்ஸ் கோடை எக்ஸிகூஷன் என்விரான்மெண்ட் எக்ஸாம்பிள் கிளைண்ட் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரௌசர் ப்ரௌசரில் நம்ம கோட் ரன் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி சர்வர் சைடில் நோட் ஜேஸ் வச்சு ரன் பண்ணுறோம் கரெக்டாக ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையும் தான் என்ன சொல்லுவாங்க குளோபல் கான்டெக்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இதில் ப்ரௌசரில் பார்த்தீங்கன்னா விண்டோ ஆப்ஜெக்டில் என்னால் அந்த வேரியபிள் ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதே மாதிரி சர்வர் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நோட் ஜேஎஸில் குளோபல்ன்ற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் இது ரெண்டுத்துலேயே என்னால் வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ப்ரௌசரில் வந்து எப்படி அந்த வேற <laughs> ஃபர்ஸ்ட் ப்ரௌசரில் குளோபல் கான்டெக்ஸ்டில் விண்டோன்ற அந்த ஆப்ஜெக்டில் ஆக்சஸ் பண்ணலாம்னு சொன்னா அதுக்கு கன்சோல் டாட் லாகில் விண்டோன்ற அந்த ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கால் பண்ணணும் விண்டோ டாட் குளோபல் ஸ்கோப்ட் வேரியபிள் ஓகேவா ஸோ இது புரிய வைக்கிறதுக்காக திரும்ப நான் என்ன பண்ணுறேன் லெட் கான்ஸ்ட் இதுக்கும் நான் ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஐ எம் அ லெட் வேரியபிள் அதே மாதிரி கான்ஸ்டுக்கு கான்ஸ்டுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐ எம் அ கான்ஸ்ட் வேரியபிள் ஓகேவா ஸோ இந்த மூணு வேரியபிள் நான் என்ன பண்ணுறேன் குளோபல் கான்டெக்ட்ஸில் ஆக்சஸ் பண்ண பார்க்குறேன் ஓகேவா இதே மாதிரி நான் என்ன பண்ணுறேன் ரெண்டுத்தையும் கொடுத்துக்குறேன் விண்டோ டாட் பிளாக் ஸ்கோப்ட் அதே மாதிரி பிளாக் ஸ்கோப்ட் ஒன் இதுன்னு நான் ஆக்சஸ் பண்ணுறேன் இப்போ போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ரீவியஸாக இருக்க ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் கமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் கவுண்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸ்விப்போ ரன் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு என்ன எரர் வருதுன்னு பாருங்கள் நான் இங்கே நோட் ஜேஸ் வச்சு தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் ரன் பண்ணும்போது எனக்கு விண்டோ இஸ் நாட் டிஃபைன் வருது ஏன்னா இந்த விண்டோன்ற ஆப்ஜெக்ட் வந்து யூஏயில் ஒர்க் ஆகிற ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா இந்த கன்சோல் டாட் லாக்கெல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க ப்ரீ டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இது எனக்கு நோட் ஜேஸில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது இந்த ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் ஆகும் ஆனால் இந்த விண்டோவாக இருக்கட்டும் அலர்ட்டு ப்ராம்ட் ஆல்ரெடி பார்த்தோம்ல இதெல்லாம் வந்து யூஏயில் ஒர்க் ஆகிற ஃபங்க்ஷன் சரியா இதில் நான் ரன் பண்ண அப்படின்னா கண்டிப்பாக விண்டோ இஸ் நாட் டிஃபைன் வரும் ஏன்னா இது ஒரு வேரியபிளாக கன்சிடர் பண்ணணும் அதனால தான் ரெஃபரன்ஸ் எரராக த்ரோ பண்ணுது இப்போ அதை நான் என்ன பண்ணணும் யூஏயில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுமா ஸோ ப்ரௌசரில் ரன் பண்ண அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் வேரியபிள் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமா முடியல செக் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு நான் வந்து ஆல்ரெடி இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்ல என்னோட அந்த பர்டிகுலர் ஜேஎஸ் ஃபைல் வந்து நான் வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நீங்கள் கோ லைவ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா
அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அக்சஸ் பண்ணணும் டாட் வச்சு அக்சஸ் பண்ணுவோம் கரெக்டா சேம் அதே மாதிரி தான் விண்டோன்ற இந்த ஆப்ஜெக்ட்ல எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த வேரியபிள் வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஆட் ஆயிடும் இந்த வேறன்னு டிக்ளேர் பண்ண இந்த வேரியபிள் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஆட் ஆகும் ப்ராப்பர்ட்டி ஆட் ஆகும் போது எனக்கு விண்டோ டாட் குளோபல் ஸ்கோப் வேரியபிள் அந்த வேரியபிளை கால் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்குள்ள இருக்க வேலையை நல்லா அக்சஸ் பண்ண முடியும் பட் இதுவே லெட் கான்ஸ் இது ரெண்டுமே என்ன சொன்னால் பிளாக் ஸ்கோப்னு சொன்னேண்ணா ஸோ ஒரு பிளாக் ஸ்கோப் அப்படின்னா என்னால் இந்த ஸ்கிரிப்ட் இருக்குல்ல இதுக்குள்ளே மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியுமே தவிர்த்து குளோபல் கான்டாக்ட்ஸ் லெவலில் என்னால் யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா அது ஒரு பிளாக் ஸ்கோப் பிளாக் ஸ்கோப்பாக இருக்கிறனால இந்த விண்டோன்ற ஆப்ஜெக்டில் எனக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஆட் ஆகலை ஸோ ஆட் ஆகாதனால விண்டோ டாட் பிளாக் ஸ்கோப்னு கொடுத்தோம்னா எனக்கு என்ன வரும் அன்டிஃபைன் வரும் ஏன் அன்டிஃபைன் வருது அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் நம்ம இல்லாத ஒரு வேரியபிளை கால் பண்ணோம் அப்படின்னா ரெஃபரன்ஸ் ஏதாவது த்ரோ பண்ணுவோம் பட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்னு வரும்போது இல்லாத ஒரு வேரியபிளை நான் கால் பண்ண அப்படின்னா அன்டிஃபைன் வரும் ஏன்னா விண்டோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நேம அந்த ரெஃபரன்ஸை ஃபாலோ பண்ணி அதுக்குள்ளே ஏதாவது ப்ராப்பர்ட்டி அக்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணேன் அப்படின்னா அது புதுசாக ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை கிரியேட் பண்ண மாதிரி தான் கன்சிடர் பண்ணோம் புதுசாக ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை கிரியேட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு டிஃபால்ட்டாக வந்து டிக்ளேர் பண்ண ஒரு வேரியபிளுக்கு வேல்யூ அசைன் பண்ணாமல் இருந்தால் அதோட வேல்யூ அன்டிஃபைன் கரெக்டா சேம் அதே மாதிரி தான் ஒரு ஆப்ஜெக்டில் வந்து புதுசாக ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிட்டு அதுக்கு நான் வந்து வேல்யூ அசைன் பண்ணலை அப்படின்னா டிஃபால்ட்டாக அன்டிஃபைன் எடுத்துக்கும் சரியா அதனால தான் வந்து வேறுன்ற அந்த வேரியபிளில் கொடுத்த வேல்யூ என்னால் அக்சஸ் பண்ண முடியுது இது லெட் கான்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா அன்டிஃபைன் வருது சரியா ரெஃபரன்ஸ் ஏரன் த்ரோ பண்ணாது நெக்ஸ்ட்டு குளோபல் வேரியபிள் என்ன பிளாக் வேரியபிள் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஓகே அதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் நான் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியே ஒரு சில வேரியபிள்ஸும் அதே மாதிரி ஃபங்க்ஷனுக்கு உள்ள ஒரு வேரியபிள்ஸும் நான் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன் வேர் ஈக்குவல் டு டென் அதே மாதிரி லெட் பி ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி அதே மாதிரி கான்ஸ்ட் சி ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சேம் இதே நேமில் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகேவா வேர் ஏ ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அதே மாதிரி ஓகே இது ரெண்டும் காப்பி பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட் வேல்யூ மட்டும் நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இதுக்கு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் இதுக்கு வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் இங்கே ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்ததில் லெட்டுன்ற அந்த கீவேர்டுக்கு சேம் நேமில் வந்து நம்ம திரும்ப கொடுத்தோம் அப்படின்னா ரீடிக்ளேர் பண்ணோம் அப்படின்னா யாரும் த்ரோ பண்ணுவோம் பட் இங்கே யாராவது த்ரோ பண்ணலை ஏன்னா ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே டிக்ளேர் பண்ணுற வேரியபிள் எல்லாமே லோக்கல் வேரியபிள் சொல்லுவாங்க ஓகே இதோட மெமரி டோட்டலாக வேறு குளோபல் ஸ்கோப் இருக்குல்ல இது ஃபங்க்ஷன் ஸ்கோப் ஃபங்க்ஷன் ஸ்கோப்பில் இருக்க அந்த லோக்கல் வேரியபிள்ஸ் இதோட மெமரி வேறு குளோபல் ஸ்கோப்பில் இருக்க அந்த குளோபல் வேரியபிளோட ஸ்கோப் வந்து வேறு சரி அதனால தான் எனக்கு யாராவது த்ரோ பண்ணல சரியா இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் லாக் கன்சல்டாக லாகில் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் கால் பண்ணுறேன் காப்பி பேஸ்ட் ஓகே இதோ கால் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் எக்ஸிட் பண்ணுறேன் எக்ஸிட் பண்ண அப்படின்னா இப்போ எனக்கு எதோட அவுட்புட் வரும் அப்படின்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வருதா ஏன் அப்படின்னா இந்த வேரியபிள்ஸில் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா லோக்கல் ஸ்கோப்லேருந்து வருது லோக்கல் ஸ்கோப் அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இருக்க வேரியபிள்ஸ்லேருந்து எனக்கு அவுட்புட் வருது சரியா ஏக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் எடுத்துருக்கு அதே மாதிரி பிக்கு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீக்கு வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓகே அதனால தான் எனக்கு அவுட்புட் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வருது இன் கேஸ் இது இல்லை அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் ஸ்கோப்பில் எனக்கு வேரியபிள் இல்லை அப்படின்னா அவுட்டர் ஸ்கோப் அவுட்டர்னா வேறு எதுவும் இல்லை ஃபைனலாக வந்து குளோபல் ஸ்கோப்னு இருக்கா இந்த குளோபல் ஸ்கோப்பில் இருக்க அந்த குளோபல் வேரியபிளாக எனக்கு என்ன பண்ணும் அக்சஸ் பண்ணும் சரியா இப்போது ரன் பண்ண அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் வருதா இப்போ இதை அப்படியே நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இன்னொரு பிளாக்கில் நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த பிளாக் என்னென்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் நெஸ்டட் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இன்னர் ஃபங்க்ஷன் ஓகே இந்த இன்னர் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே அது அப்படியே நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இது இருக்கட்டும் ஆல்ரெடி இருக்கட்டும் அவுட்டர் ஸ்கோப்பில் இதில் திரும்ப அப்படியே நான் வந்து காப்பி பண்ணி ஃபேஸ் பண்ணிக்கிறேன் காப்பி ஓகே இன்னைக்கு கமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன் ஸ்கோப்பில் இருக்குல்ல இப்போது இதுவும் இந்த இதுவும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் அப்போது இதுக்குன்னு ஒரு ஸ்கோப் இருக்கும் அப்போது இதுக்குள்ளே இருக்கிறதால லோக்கல் வேரியபிள் சொல்லுவாங்க இப்போ இது
கால் பண்ணும் போது இதுலேயே வந்து எனக்கு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கான்னு தேடும் தேடும் போது ஏ பேஸ் இந்த மூணு வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து எனக்கு அக்சஸ் பண்ண முடியுது ஏன்னா இது வந்து லோக்கல் வேரியபிள் இங்கே வரும்போதும் இதுவும் எனக்கு என்னது இந்த பர்டிகுலர் ஸ்கோப்புக்கு இது லோக்கல் வேரியபிள் ஃபங்க்ஷன் ஸ்கோப்புக்கு இப்போ அதே மாதிரி என்ன பண்ணுறேன் இங்கே நான் கால் பண்ணுறேன் லாக் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி இது நான் என்ன இதுக்கும் நான் வேலை சேஞ்ச் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ஒரு முறை நான் வேரியபிள் கால் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியே ஒரு முறை வேரியபிள் கால் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் ஒரு வேரியபிள் நான் கால் பண்ணுறேன் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஓகே இப்போது இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிளியராக வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஆக்சஸ் குளோபல் வேரியபிளில் மூணு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு தனியாக வந்து ஒரு முறை நான் கால் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த நெஸ்டடாக இருக்க ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு மூணு வேரியபிள் நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி அதுக்கு நான் தனியாக கால் பண்ணியிருக்கேன் இதை நான் ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா குளோபல் ஸ்கோப்பில் வந்து ஒரு குளோபல் வேரியபிள்ஸ் நான் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தனியாக கால் பண்ணியிருக்கேன் சரியா இப்போ ஒவ்வொரு முறையும் நான் வந்து கமெண்ட் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் சரியா இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணேன் அப்படின்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இருக்கா ஏன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த இன்னர் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த பிளாக்குள்ளே போகுமா பிளாக்குள்ளே போகும்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கன்சோல் டாட் லாகில் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி இந்த ஃபங்க்ஷன் ஸ்கோப்பில் இந்த மூணு வேரியபிள் நான் அக்சஸ் பண்ணுவேன் ஓகேவா இது கால் பண்ண உடனே இதோட எக்ஸிபிஷன் முடிஞ்சிருச்சா இதோட எக்ஸிபிஷன் முடிஞ்சிது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கன்சோல் டாட் லாகில் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சின்னு நான் கொடுக்குறேன் கொடுக்கும்போது இதோட வேரியபிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்குது இந்த ஃபங்க்ஷன் ஸ்கோப்பில் இருக்கா இருக்கும்போது ஏக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஜீரோ ஒன் பிக்கு பார்த்திங்கன்னா டூ ஜீரோ டூ சிக்கு பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஜீரோ டூ இது வந்து எடுத்துக்கும் அதனால தான் எனக்கு அவுட் புட் வந்து இங்கே சிக்ஸ் ஜீரோ சிக்ஸ்ன்னு வருது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் ஆக்சஸ் லோக்கல் வேரியபிள் இதை நான் கால் பண்ண அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ்லாம் முடிஞ்சிருமா ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா கன்சோல் டாட் ஆகல ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சின்னு கொடுக்குறேன் இதை வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் குளோபலாக வந்து அக்சஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ இந்த மூணு வேரியபிளும் குளோபல் ஸ்கோப்பில் இருக்கான்னு தேடும் குளோபல் ஸ்கோப்பில் வந்து இருக்கா பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மூணு வேரியபிள் குளோபல் வேரியபிளாக இருக்கா அப்போ எனக்கு என்ன ஆகும் இந்த ஏக்கு வந்து டென் பிக்கு வந்து டுவெண்ட்டி சிக்கு வந்து தேர்ட்டி வரும்போது எனக்கு ஃபைனலாக வந்து அந்த சிக்ஸ்டின் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நான் டிக்ளேர் பண்ணேன்னா அது லோக்கல் வேரியபிளாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியே டிக்ளேர் பண்ணுறது எல்லாமே குளோபல் வேரியபிள்ஸ் குளோபல் வேரியபிள்ஸில் வேறு மட்டும்தான் குளோபல் கான்டெக்ட்ஸில் வந்து அக்சஸ் பண்ண முடியும் லெட் காஸ்ட்டை வந்து அக்சஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா பிளாக் ஸ்கோப் இந்த இடத்துல வந்து இப்போ நான் இதை நான் கமெண்ட் பண்ணுறேன் இதை நான் கமெண்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன் ஸ்கோப்பில் வந்து இருக்கான்னு தேடும் ஓகே இங்கே வந்து கன்சோல் டாட் ஆகலி ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சின் இருக்கா இங்கே டேரெக்டாக வந்து அக்சஸ் பண்ண அப்படின்னா இந்த ஸ்கோப்பில் இல்லையா ஸோ இந்த ஸ்கோப்பில் இல்லாதனால எனக்கு அடுத்து எங்கது அவுட்டர் ஸ்கோப்பில் வந்து அக்சஸ் குளோபல் லோக்கல் வேர் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கா ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனில் வந்து அந்த வேரியபிள் இருக்கான்னு தேடும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு இங்கே எனக்கு அந்த வேரியபிள் இல்லை அதனால் எனக்கு அவுட்டர் ஃபங்க்ஷனில் தேடும் அவுட்டர் ஃபங்க்ஷனில் வந்து மூணு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன்னா ஸோ அதுலேருந்து தான் எனக்கு என்ன ஆகும் அக்சஸ் பண்ண முடியும் இப்போ ரன் பண்ண அப்படின்னா சிக்ஸ் ஜீரோ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ சிக்ஸ்னு வருதா ஏன்னா இந்த ஸ்கோப்பில் எனக்கு வேரியபிள் இல்லை அதனால் அவுட்டர் ஸ்கோப்பில் இருக்க வேரியபிள் எனக்கு என்ன பண்ணியிருக்கு எடுத்து வந்து கொடுத்துருக்கு ஓகேவா இப்போ நான் இதையும் நான் கமெண்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஃபைனலாக எனக்கு எங்கேருந்து வருது குளோபல் வேரியபிள் வந்து அக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஸ்கோப் சேன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்கோப் சேன்றது என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிளாக்கில் லோக்கல் பிளாக் இருக்குல்ல லோக்கல் ஸ்கோப்பில் வந்து எனக்கு தேடும் ஓகே லோக்கல் ஸ்கோப்பில் ஒரு வேரியபிள் இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு அவுட்டர் ஸ்கோப்பில் தேடும் இந்த அவுட்டர் ஸ்கோப்லேயும் அந்த வேரியபிள் இல்லை அப்படின்னா ஃபைனலாக வந்து குளோபல் ஸ்கோப்பில் தேடும் ஸோ குளோபல் ஸ்கோப்பில் இருக்க அந்த வேரியபிளை வந்து நான் டேரெக்டாக என்ன பண்ணலாம் நெஸ்டடாக இருக்க அந்த லோக்கல் ஸ்கோப்பு என்னால் அக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதான் ஸ்கோப் சேன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு முறை வந்து ஜஸ்ட் கோட் நல்லா கிளியராக பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா சரி தானே ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் நான் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் அந்த பர்டிகுலர் இந்த அவுட்